Det här är affärsmannen Victor Müller. Året är 2011. Det är fem dagar kvar till julafton och Victor har precis misslyckats med sina försök att rädda Saab. Saab har inte lyckats sälja bilar till ett pris som kunder varit villiga att betala. Och efter år av förluster är konkursen nu ett faktum. Tusentals anställda förlorar sina jobb och konkursen kommer att ta tio år att reda ut. Det här är den fria marknadens verklighet. Marknadens utbud och efterfrågan avgör vad saker och ting kostar. För att företag ska överleva i vårt kapitalistiska system måste de klara av att sälja produkter till ett pris som kunder är villiga att betala. I teorin gäller det här för alla företag, men i praktiken råder inte likhet inför marknaden. Det finns nämligen branscher och företag som inte måste möta den fria marknadens principer. Företag som får stöd från staten och därför kan sälja produkter så kostar mer att tillverka än vad kunder egentligen skulle varit villiga att betala. I den här videon ska vi prata om en sådan bransch, men låt oss börja i en annan ända. Låt oss börja med att prata om elefanten i klimatrummet. Den som vill göra något för miljön kan ta tåget istället för flyget, köpa begagnat istället för nytt och kan sortera sina sopor. Men den som verkligen vill göra något för miljön kan inte längre blunda för elefanten i rummet. Eller snarare för slaktgrisen i rummet. Nämligen hur våra val av livsmedel påverkar miljön. Livsmedelssektorn står för 20-30% av de globala växthusgasutsläppen. Vi kan såklart inte sluta producera livsmedel. Det heter livsmedel eftersom livsmedel är livsnödvändiga. Och vi lägger nästan en femtedel av vår inkomst på att köpa just livsmedel. Men hur vi väljer att spendera pengarna i mataffären har en enorm betydelse. Alla livsmedel i butiken påverkar nämligen inte miljön lika mycket. För att vi människor ska överleva måste maten vi äter innehålla olika ämnen, bland annat proteiner. Proteiner förknippar många med animaliska produkter som kött och mjölk. Men faktum är att allt som lever, det vill säga både växter och djur, innehåller proteiner. Många som förknippar protein med animaliska produkter glömmer bort att djurens protein skapas av att djuret direkt eller indirekt äter växtbaserade proteiner. Inte bara bönor och linser utan också till exempel mjöl, potatis och grönsaker innehåller därför protein. Och faktum är att en av de största proteinkällorna i vår kost är just bröd. För att vi människor och andra djur ska kunna bygga upp våra animaliska proteiner krävs en komplicerad biokemisk process som kräver en stor mängd energi och det går åt en hel del protein och andra näringsämnen såsom kolhydrater och fett för att nya animaliska proteiner ska byggas upp. Annorlunda uttryckt är processen för att skapa animalieprotein mycket energiineffektiv. Och det är här vi har en av förklaringarna till att en animaliebaserad livsmedelssektor belastar miljön mycket hårt. För att tillverka ett kilo kycklingprotein behövs fyra kilo växtprotein. För att tillverka ett kilo grisprotein behövs 11 kilo växtprotein. Och för att tillverka ett kilo nötköttsprotein behövs mer än 26 kilo växtprotein. För att tillverka en portion nötkött har man alltså behövt vaska 26 portioner växtbaserad mat. En livsmedelssektor som är inriktad på att tillverka animalieproteiner är därför extremt resurskrävande. Men den medför också en rad andra väldokumenterade belastningar för miljön i form av metangasutsläpp, övergödning och förtjurning. Forskare är därför eniga om att vi måste minska konsumtionen av animalieproteiner för att klara klimatkrisen. Många av oss känner till de här problemen med animaliebaserade livsmedel och många vill äta mer växtbaserat. Inte bara för miljöns skull utan också för djurens eller för hälsans skull. Men hur kan det då komma sig att köttkonsumtionen i Sverige fortsätter vara så hög? Den svenska köttkonsumtionen ökar inte längre på samma sätt som tidigare, men den är fortfarande extremt hög. Sverige har 0,13% av världens befolkning, men står för 0,25% av världens köttkonsumtion och 0,76% av världens ostkonsumtion. För varje svensk invånare slaktas det varje år fler än 10 djur, bara i Sverige. En stor del av förklaringen till att vi fortsätter äta så mycket animaliska produkter finns troligtvis här, i butikens prislappar. Trots att det är extremt resurskrämmande och miljöbelastande att tillverka animaliska proteiner så är de relativt billiga att köpa i affären. Hur är det möjligt? Hur kan något som är så resurskrävande att tillverka vara så billigt att köpa? För att besvara det, låt oss backa bandet till andra världskrigets slut. 
Efter andra världskriget låg Europa i ruiner. Och ur Aska reste sig idén om en europeisk union. En union som skulle möjliggöra handel och välstånd istället för krig och rivalitet. För att lyckas med det ville unionen se till att Europas folk aldrig mer skulle behöva gå hungriga. Unionens matproduktion skulle säkras. Unionen införde därför ett skattefinansierat jordbruksstöd. Med jordbruksstödet fick unionens bönder ekonomiska bidrag och subventioner så att de här bönderna skulle kunna försörja sig på att producera mat till unionens folk från en levande och rik europeisk landsbygd. Om vi snabbspolar till idag så har det nu gått mer än 70 år sedan EUs jordbruksstöd infördes. Jordbruksstödet finns kvar men vi lever idag i en helt annan värld jämfört med hur det såg ut efter kriget. Borta är de småskaliga lokala lantbruk som fanns när jordbruksstödet infördes. Idag sker en majoritet av livsmedelsproduktionen vid industriella anläggningar som ägs av multinationella företag med massiv industriell produktion. Stödet, som alltså bygger på att man tar ut skatter av medborgarna för att ge pengar till bönder, når svindlande summor. Varje år betalar EU ut nästan 60 miljarder euro till jordbruksindustrin. Det vill säga motsvarande mer än en tredjedel av EUs budget. EU har reformerat jordbruksstödet många gånger, men trots reformer som ska säkerställa att stödet ges med hänsyn till bland annat hållbarhet går allt jämt mellan 69 och 79 procent av EU-stödet till animalieproduktion. Eller annorlunda uttryckt, mellan 18 och 20 procent av EUs totala budget går till att stödja animalieproduktion. Hur påverkar dessa miljarder som ges i stöd till jordbruksindustrin prislappan i mataffären? Jo, stödet gör att prislappen i butik blir artificiellt låga. Utan stödet hade animalieprodukterna kostat betydligt mer. Om man utöver stödet dessutom beaktar det som ekonomer kallar för negativa externaliteter. Det vill säga att animalieproduktionen har en negativ påverkan på miljön som producenterna inte behöver betala för, trots att den påverkar oss alla. Så står det klart att vi som konsumenter i butiken betalar endast en liten bråkdel av vad det egentligen kostar att tillverka animalieprodukter. Resten av priset betalas av skattebetalarna och av miljön. Den fria marknadens princip som vi pratade om i början av videon, det vill säga principerna som fälldes av, gäller med andra ord inte för företag i animalieindustrin. Producenter av animalieprodukter behöver inte på samma sätt oroa sig för att kunder ska ha råd att betala vad det faktiskt kostar att tillverka animalieprodukterna. Allt det här gör att animalieprodukter blir alldeles för billiga att köpa och gör att växtbaserade produkter inte tillåts konkurrera på lika villkor. EUs jordbruksstöd snedvrider alltså konkurrensen för att hålla en miljöskadlig animalieindustri under armarna. Men hur ser det ut på svensk nivå? Hade saker och ting sett annorlunda ut om inte EU utan svenska politiker hade fått bestämma själva? Nej, troligtvis hade det sett exakt likadant ut. EUs medlemsländer kan själva styra ungefär 13% av jordbruksstödet från EU. Och i Sverige har politikerna valt att rikta in stödet mot just animalieproduktion. Närmare bestämt mot mjölk- och nötköttsproduktion. Resultatet är att ungefär en miljard kronor i direkta stöd och subventioner går till animaliesektorn. Medan cirka 0,006 miljarder går till vegetabiliesektorn. I tillägg till direkt stöd ges också 8-10 miljarder kronor per år ut i produktionsstöd. Det är en förutsättning för att ett lantbruk ska få stödet är att lantbruket har djurhållning. Därutöver finns en lång rad andra stöd som ges till svensk animalieproduktion. Till exempel 75-100 miljoner kronor i slakterisubventioner. 80 miljoner kronor i skolmjölkstöd för att få barn att dricka mer mjölk. 1,7 miljarder kronor i fiskestöd. 27 miljoner kronor för reklam- och PR-kampanjen Gilla gris för att få ungdomar att äta mer griskött. Och nej, det är alltså inte ett skämt. Lobbyorganisationen Svensk Kött fick alltså en rejäl påse pengar för att med hjälp av influencers få svenska ungdomar att äta mer griskött. Att Sverige ger ut så här mycket stöd till animaliesektorn är nedslående, men tyvärr är det inte något slum. Av regeringens nationella livsmedelsstrategi framgår uttryckligen att Sverige fram till år 2030 ska verka för en ökad svensk animalieproduktion. Det finns anledning att vara mycket bekymrad över alla dessa statliga stöd som animaliesektorn får. Enligt en FN-rapport från 2021 går 90% av världens jordbruksstöd till miljöskadlig livsmedelsproduktion. Enligt den här rapporten kommer världen inte kunna nå klimatmålen om stater fortsätter ge ut miljöskadliga jordbruksstöd. Hoppet är dock inte ute. Enligt samma FN-rapport finns fortfarande tid att reformera stöd för att istället gynna en hållbar livsmedelsindustri. Fler och fler börjar också få upp ögonen för problemen med en industriell animalieproduktion och vill äta hållbart och etiskt. 
Undersökningar visar att över hälften av svenskarna vill äta vegetariskt minst en dag i veckan. Och ju fler som faktiskt gör det, som faktiskt röstar med plånboken för växtbaserade, hållbara måltider, desto större chans har vi att nå miljömålen. Men på grund av jordbruksstöd är marknaden trasig. Och när marknaden är trasig räcker det inte med bara plånboksröster. Efter sommaren är det val i Sverige. Och det här är en fråga som bör förena alla politiska färger. Oavsett om du är blå, röd, grön eller rosa. Kräv ett svar från ditt parti om partiet vill fortsätta använda våra skattepengar för att hålla en miljöskadlig, olönsam och oetisk animalindustri under armarna. Och var beredd på att behöva byta parti.